ni samehe sehemu ya 19. Mtu mzima mwandishi anaitwa Hans Maselini na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677062012. Sehemu ya 18 tulisha pale ambapo mimi na Joyce tulishauriana kulipotezea jambo lile la video kilichoendelea karibu sana hii ni sehemu ya 19 Siku tatu baadaye nilifanikiwa kurejesha laini yangu mara baada ya kupitia taratibu zote za kurejesha namba iliyokuwa imepotea na baada ya kurejesha tu niliamua kutafuta ndugu zangu ambao walikuwa kwenye kamati ya maandalizi ya harusi yangu. Nikawasiliana nao na kwa upande wao walisema kwamba mambo yako vizuri kwa sababu yalikuwa yanaenda kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga. Nilipokata tu simu ile, simu ya dada ikaingia. Nilisita kupokea kwa kuwa nilikuwa naogopa vichambo lakini sikuwa na namna. Nikaipokea tu simu ile. Alo dada. Nikaza kumza kwa upole ili enda hapo angeuliza kulikoni ni danganye kwamba niko hospitali. Mdogo wangu uko salama kweli. Dada kauliza kwa sauti ya upole. Ulikuwa ni upole ambao mara ya mwisho kuupata ilikuwa ni kabla sijakutana na kumtambulisha na Amina. Bali zikumza kwa upole dada. Kwa kweli moyo wangu uliingia unyonge na kwa mbali machozi yalikuwa yananilenga. Yalikuwa na machozi ya furaha ya kupokea upendo wa dada. Niko salama dada. Vipi mbona unauliza hivyo? Mm. Kimya sana mdogo wangu. Yaani hata simu yako sikuwa nikiipata. Hivyo leo imekuwa kama bahati tu niliposema nijaribu kama utoko unapatikana. Dada mimi nipo, lakini ile simu nilipoteza. Nilizungumza huko nikiwa namsikilizia kama tahusisha upigaji wa simu ile pamoja na video chafu kwa nihusu mimi. Aya. Lakini nakupa taarifa mkeo huko anasema kwamba amekumisi sana. Anataka kuone. Anasema mtoto anasumbua sana tumboni. Anamtaka baba yake. Dada alizungumza huko akiwa anajichekesha chekesha tu. Lakini dada. Mimi nilisha kuambia kwamba huyo sio mke wangu. Yupo hapo kwa isani ya hicho kiumbe tu ambacho hata sijui kama ni damu yetu au la kaka yangu wewe. Kitanda kiza ya ramu. Midhari umekili kulala naye basi ni damu yetu tu kaka yangu. Da. Nikasonya tu na kipindi hicho maongezi yake yanaendelea. Kulikuwa na simu nyingine ilikuwa inaingia. Sasa sikia kaka yangu. Mimi nimepata kazi huko kwa Wahindi huko mjini kati na natakiwa nianze mwezi ujao. Nadhani baada ya ndoa yako. Sasa nakuuliza huyo binti hapa atakuwa anashinda na nani. Ah dada. Sasa unanipa mtihani dada. Wesi uendelee na biashara yako ile ile tu dada. Maana wahindi na wajua mimi. Wanatumikisha sana alafu malipo meusi. Ile simu iliyokuwa inaingia mwanzo baada ya kukata ikaanza kuingia tena. Sikujua ni nani aliyekuwa napiga kwa sababu line ilikuwa ni mpya nimeirejesha. Kwa hivyo haikuwa na majina. Nikaendelea tu kuipotezea. Ni kweli kaka hata mimi nalijua hilo. Na unafikiri basi naenda kwa kupenda. Hata spendi. Sema inanibidi tu. Msingi umeniisha mdogo wangu. Na pesa kwa sasa sina kabisa. Kwa hivyo ni lazima nikatafute pesa huko. Ah dada bwana. Unafilisha sasa. Kwani msingi ni shingapi? Laki moja. Laki moja. Ndio. Biashara ile ni laki moja msingi. Ndio mdogo wangu. Kwani unaona laki moja ni nyingi? Yaani ni nyingi kwenye kuitamka tu. Okay sawa. Basi sikia dada. Acha na nao wahindi. Mimi nakutafutia laki moja nitakutumia. Usinifilishe sasa kaka yangu. Maana hapo nairisha mipango yangu na kutegemea wewe. Hamna shida. Laki moja itapatikana tu na kabla ya ndoa nitakupa. Sawa. Na utumage hiyo pesa ya supu si unajua tena watu wawili huko eh. Sawa. Nitatuma dada. Lakini hali mbaya kidogo leo unawatumia 1500. Oho. Ona sasa umeshaanza zako. Sasa si mwisho wa siku utakuwa unatuma 300 wewe. Shauri yako. Mimi sioni hasara kutelekeza mji huu. Oho. Amna bwana dada. Daya kata. 
nikazungumza kwa nikiwa naipokea simu iliyokuwa ikiingia baada ya kuona namba ile ya awali ndio inaingia nikatulia kimya kusikiliza sauti ya mpiganaji wa simu ile nilikuwa nasikiliza tu Halo kijana sauti nzito ya kichovu iliweza kuzungumza mapigo ya moyo wangu yakaanza upya kwenda kwa kasi mara baada ya kuigundua sauti ile ilikuwa ni ya baba yake Joyce hisia za kwamba alikuwa ameipata ile video chafu iliyonihusisha mimi zikanijia nilikuwa natafuta namna ya kumjibu tuma hizo Halo akazungumza tena mara ya baada ya kutusikia nikiwa nazungumza Eh e, habari nikapokea mazungumzo hayo nimekutafuta kwa muda mrefu sana na una simu yako inatumika alikuwa anazungumza vile ule mzee ya ni kweli mzee sasa jebu uko wapi kwanza sasa hivi ni ni niko nyumbani nilizungumza vile kwa kigugumizi okay sasa unaweza kuona nafasi tukaje hapa nyumbani tuzungumze kidogo Eh le, lewe kama itawezekana basi iwe leo maana ni muhimu sana iwe leo kwa sababu ni dharura sana na inawezekana kesho ni siwepo Tanzania Sa, Sawa basi nakuja vizuri kijana alikata simu mara baada ya mazungumzo hayo Nilibaki njia panda sikujua kabisa nilipi alikuwa amenitia na ukizikatia bado vuguvugu ya ile video ya ngono ile kwa haijaisha Nikanyanyua simu yangu na kisha kumpigia Joyce ili nimuulize kama anafahamu lolote kuhusu baba yake kunita lakini hakuwa anapatikana. Joyce alikuwa hapatikani. Alikuwa hapatikani Joyce. Sikuwa na namna nyingine. Nilijiandaa tu kwenda ukweni huku hofu ikitanda katika moyo wangu. Sasa baba mkwe, naomba unisikilize kwa umakini sana. Lakini kabla sija kueleza swala lenyewe napenda niombe samahani tena sana sana. Baba yake Joyce ambaye alikuwa na mwili mkubwa wenye kitambi ambao muonekano wake ulienda na kabisa na sauti yake. Alizungumza vile, bila kwa nitazama mara baada ya muda mchache kufika na kusalimiana na kisha kupatiwa kinywaji. Alianza kuzungumza baba yake Joyce. Nilitikisa kichwa kukubali kile ambacho alikuwa anazungumza, akaendelea kuzungumza. Nimepangiwa safari ya ghafla ya kuelekea nchini Australia. Kwa hivyo kesho nahitaji kanianze safari. Na hapa ninapozungumza kila kitu kimeshaandaliwa kuanzia mahitaji yote ya muhimu, visa na hata pasipoti pia. Akanyamaza kidogo akiwa anatazama. Alikuwa anapeleka glass yenye maji ya matunda kinywani mwake. Akaendelea kuzungumza. Sasa kijana wangu nilikuwa nina ombi moja tu kupitia safari hii. Alizungumza kwa akiwa anatazama usoni. Nikaitikia kwa kutikisa kichwa kumruhusu aendelee kuzungumza. Naomba sana tarehe ya ndoa iaishwe hadi pale ambapo nitakaporudi. Nilishtuka sana mara baada ya kauli ile. Ulikuwa ni mshtuko ambao hata baba mkwe pia aliweza kuona. Nilishtuka sana baada ya kauli ile ya kuairisha ndoa. Nilishtuka sana. Najua umeshafanya maandalizi ya tarehe hiyo ya awali, lakini nakuomba sana kijana wangu. Naomba sana kwa sababu na mimi pia napenda ndoa ya binti yangu mpendwa niweze kuhudhuria. Mzee alikuwa amenichanganya kabisa. Yaani kiufupi alikuwa amevuruga mipango yangu yote iliyokuwa ndani ya kichwa changu. Alikuwa amenichanganya sana mzee. Alikuwa amenichanganya sana mara baada ya taarifa ile. Najua ni maharibu ratiba zako. Lakini kuhusu swala la gharama za sherehe usijali. Nitasapoti kwa kiasi chochote ambacho kitahitajika. Lakini nakuomba tu baba yangu. Nakuomba. Ah. Lakini mzee inabidi niongee na ndugu zangu maana ni ghafla sana. Haina shida. Haina shida. Uweze kumza nao. Lakini kuzungumza huko kuwe na mikakati ya ndoa nitakaporejea. Sikuwa na namna yoyote zaidi ya kukubali swala hilo japo kisingo upande. Sikuwa na namna na mpaka naondoka pale nyumbani. Bado roho yangu ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa naumia sana. Nam. Na hundi mwisho wa sehemu hii ya 19 ya simulizi yetu nzuri inaitwa ni samehe. Kilichoendelea mimi na wewe tujui. Chakufanya karibu sana katika sehemu ya 
Mimi naitwa Felix Mwenda. Mtunzi anaitwa Hans Marcelin. 